இந்த செஷன்ல வந்து இந்த ஹெல்த் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல சில விஷயங்கள் சொல்றேன் இப்ப இது வந்து நீங்க வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் மாதிரி நீங்க ட்ரை பண்ணலாம் அதாவது நீங்க வந்து இத ரொம்ப நீங்க ரிலே பண்ணணும்ங்கிறது அது நீங்க நீங்க டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்து அதனுடைய ரிலையபிலிட்டியை பார்த்து நீங்களா முடிவு பண்ணிக்கிறோங்க ஏன்னா நாம அதுல வந்து பெரிய எக்ஸ்பர்ட் கிடையாது அதனால நம்ம சொல்றது ரொம்ப ஆதென்டிகேட்டடா எடுத்துக்கிட்டோம்னா நீங்க ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஷாப் தான் நீங்க அதை வந்து லைஃப்ல ட்ரை பண்ணி பாருங்க ஏன்னா நிறைய அவருக்கு சக்சஸ் இருந்ததுனால நம்ம அதை கம்யூனிகேட் பண்றோம் இந்த ஒரு ரெண்டு இது நம்மளுடைய பாதைன்னு சொல்லி நம்ம ஒரு மந்த்லி மேகசின் போட்டுட்டு இருக்கிறோம் அதுல வந்து யோக சிகிச்சை ஒன்னு யோக சிகிச்சை ரெண்டுன்னு சொல்லி ரெண்டு ஆர்டிகிள் போட்டிருக்கோம் இப்ப அதெல்லாம் நம்ம தொகுப்பு நூல்ல அந்த எல்லாத்தையுமே தொகுப்பு நூல் போட்டிருக்கு அதுல கூட இருக்கு நீங்க அதை கூட நீங்க ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம் நீங்க அதுல வந்த செய்தியை தான் நான் வந்து உங்களுக்கு நேரில் சொல்ல போறேன் அது எனக்கு ஏற்பட்ட அனுபவம் நான் வந்து அப்போ வந்து கிட்டத்தட்ட அது ஒரு இருபது முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னால நடந்த நிகழ்ச்சி நான் குடியிருந்த இடத்துல வந்து ஒரு தோட்டம் தோட்டத்தோட மோட்டர் பம்ப் செட் எல்லாம் இருக்குது அந்த மோட்டர் பம்ப் செட் வாசல்ல வந்து ஒரு ஸ்கிரீன் மாதிரி போட்டிருப்போம் ஏன்னா அந்த பம்ப் செட்ல வாசல் வந்து அது ஒரு டைப்பா இருந்தனால அதுக்கு ஸ்கிரீன் போட்டிருந்தோம் சும்மா தலைவா ஒரு ஸ்கிரீன் சொல்லி சொன்னா ஒரு தலை ஒரு வாசல மறைக்கிற மாதிரி ஒரு தலை அந்த விலகிட்டு தான் உள்ள போகும் அது கதவு போடல ஸ்கிரீன் மட்டும் தான் இருக்கும் அது என்ன எதுனால கதவு போடலன்னு தெரியல கதவு போடாம அது ஒரு டைப்ப அமைச்சு போட்டிருந்தனால ஸ்கிரீன் மட்டும் சும்மா இருக்கா சடார் நிதி உள்ள போயிட விட இருக்க ஒரு ஸ்கிரீன் மட்டும் போட்டிருந்தது அது ஒரு நாள் நான் வந்து காலையில மோட்டர் போட்டு குளிக்கிறதுக்காக ஏன்னா அங்க வந்து அது கிராமம்ங்கிறது தொட்டி எல்லாம் வச்சிருப்போம் இப்போ மோட்டர் போட்டோம்னா தொட்டியில பம்ப் செட்ல இருந்து தண்ணி விழும் அதனால வந்து மோட்டர் பம்ப் செட்ல குடிக்கலாம் அதாவது ஸ்கிரீனை வந்து அப்படியே பிடிச்சுக்கிட்டு அப்படியே நகர்த்தினேன் நகர்த்தினா அந்த ஸ்கிரீனுக்குள்ள ஒரு தேல் இருந்தது அது வந்து கையில கொட்டிட்டு அப்ப என்னன்னா ஏற்கனவே கொஞ்சம் இந்த யோகா இதுகளெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தனால இந்த மெடிடேஷன் தியானங்கள் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தனால அந்த தேழ் வலிய வந்து அப்சர்வ் பண்ணிக்கிட்டா பரவாயில்லன்னு எனக்கு தோணுச்சு அப்ப வந்து தேழ் வலிங்கிறது ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் அது தாங்க முடியாத வலியா இருக்கும் ஆமா அப்ப நான் வந்து என்ன பண்ணுங்கன்னா அந்த வலிய வந்து அப்படியே அப்சர்வ் பண்ண அது வந்து அதுக்கு முழு இடம் கொடுத்து முழுசா அத வந்து அதனுடைய அந்த வலிய அப்படியே உணர்ந்து அப்படியே நான் வந்து அதை அப்சர்வ் பண்ணேன் அப்சர்வ் பண்ணுன்னா முழுக்க முழுக்க அது செயல்பட்டா எப்படி உதாரணமா என்னன்னு சொல்லி இப்ப நாம உட்காந்துருக்கோம் நம்ம முதுகில வந்து ஒரு எறும்பு சின்ன எறும்பு ஒரு ஊர்ந்து போயிட்டு வச்சிடுங்க ஊர்ந்து போச்சுன்னு சொன்னா அதனுடைய ஃபீலிங் நமக்கு தெரியும் அது அப்படியே மெல்ல மெல்ல நகர்ந்து போறது நமக்கு ஃபீல் பண்ணலாம் இப்ப நம்ம வந்து என்ன சொன்னா நம்மளுடைய உணர்வை வந்து அதுல லிங்க் பண்றோம் உணர்வு பூர்வமா அதை அப்படியே லிங்க் பண்ணி அதை அப்படியே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் அப்படியே ஃபீல் பண்றோம் இதே மாதிரி என்னன்னு சொல்லி சொன்னா எந்த எதிர்ப்புமே இல்லாத அந்த வலி அப்படியே ஃபீல் பண்ண அது ஃபீல் பண்ணா என்ன ஆச்சுன்னா முதல்ல வந்து அந்த வலி வந்து ரொம்ப கான்ஸ்டன்டா இருக்கிற மாதிரி ஒரு அடர்த்தியா ஒரு கான்ஸ்டன்டா இருக்கிற மாதிரி தெரிஞ்சது கொஞ்ச நேரம் அப்படியே ஃபீல் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னு சொல்லி சொன்னா அந்த வலிக்கு இடையில ஒரு கேப் ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிச்சது அதாவது ஒரு வலி ஒரு கேப் ஒரு வலி ஒரு கேப் ஒரு வலி ஒரு கேப்ங்கிற மாதிரி ஒரு கேப் ஃபார்ம் ஆகிட்டே வந்தது இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் அதே வாட்ச் பண்ணும் போது என்ன அந்த கேப் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அப்படியே வைடன் ஆக ஆரம்பிச்சு அப்ப என்னா வலி அப்புறம் கேப் அந்த கேப் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் முதல்ல வேகமா வந்து வலியும் கேப்பும் வேகமா வந்துட்டு இருந்தது இப்ப வந்து வலி வந்து அந்த கேப் கூட கொஞ்சம் டியூரேஷன் எடுக்க ஆரம்பிச்சு இன்னும் கொஞ்சம் வாட்ச் பண்ண போற அந்த கேப் அப்படியே விரிய ஆரம்பிச்சது இன்னும் கூட கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே வாட்ச் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது என்ன ஆச்சுன்னு சொன்னா அந்த கேப் மட்டும்தான் இருந்தது அதுக்கப்புறம் அந்த வலிங்கிறது கம்ப்ளீட்டா போயிட்டு இப்ப இதெல்லாம் எவ்வளவு டைம் எடுத்திருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க இதெல்லாம் அஞ்சே நிமிஷம் முடிஞ்சிருச்சு ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்குள்ள அந்த தேழ் வலியே கம்ப்ளீட்டா இல்லாம போச்சு இனி இது நடந்த ஒண்ணு அது இப்போ இது வந்து நான் வந்து தேள் கொட்டிட்டு சொல்லி மற்றவங்க சொன்னா யாரும் நம்ம மாட்டேன் 
ஏன்னா அது வலியோட துடிச்சுட்டு இருந்தா அவங்களுக்கு வித்தியாசம் தெரியும் இப்ப எனக்கு வலியே இல்ல வலியே இல்லைங்கும் பொழுது ஆனா அதே நேரத்துல அந்த கொட்டு நடத்துல ஏதோ ஒரு ஒரு சென்சேஷன் இருக்குது ஏன்னா வலிக்க மாட்டேங்குதுன்னு சொல்றீங்களோ இல்ல சில உடம்புக்கு அப்படி சொல்லுவாங்க தேவை கடிச்சா வலிக்காத உடம்புக்கு பூரான் கடிச்சா வலிக்கும்பாங்க அப்படி சில இதெல்லாம் சொல்லுவாங்க சார் இப்ப எனக்கு வலிச்சது வலிக்க வலியாம இருக்குல்ல வலிச்சதுதான் வலியத்தான் நம்ம மாத்திரம் முதல்ல வலி இருந்தது வலிக்க ஆரம்பத்துல இருந்தே வலி இல்லைன்னா பிரச்சனையே இல்ல இருக்கிற வலி இல்லாம பண்ணிட்டு அவ்வளவுதான் அதாவது அப்படின்னா அந்த நம்முடைய வந்து அதை வந்து அப்படியே நம்ம கவனிக்கிறது மூலமா அது அப்படியே வந்து நீங்க வந்து கான்சியஸா அவேர் பண்ணி அதை அப்படியே ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிக்கும் பொழுது அதை வந்து நீங்க வந்து அதை வந்து வலிக்குதோ வலிக்குதோ சொல்லி டிஸ்டர்ப் பண்ற மாதிரி நம்ம அதை எடுத்துக்கிட்டோம் சொன்னா அந்த விலை செய்யாது நீங்க மனப்பூர்வமா அதை ஏற்றுக்கிடுறீங்க எந்த ரியாக்ஷனும் இல்லாம மனப்பூர்வமா அப்படியே ஏற்றுக்கிடும் போது என்ன ஆச்சு சொன்னா இந்த வலி அப்படியே போயிட்டு நம்ம கேப் மூலம் கேப் ஃபார்ம் ஆச்சுது அந்த கேப் மட்டும்தான் இருந்ததுல இந்த வலி இல்ல முதல்ல ஒரு கேப்ல ஒரு எஜ்ல வலி பிற கேப் பிற அடுத்த எஜ்ல வலி பிற கேப் அப்படிதான் இருந்தது பிற அந்த கேப் மட்டும்தான் இருந்ததுல வலிங்கிறது எல்லாம் போச்சு இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துல முடிஞ்சு போச்சு இப்ப இது ஒரு சம்பவம் 